السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلیٰ علیہ حزب اللہ آباد எல்லா போலும் அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய புறத்திலிருந்து சலாமம் சலவாத்தும் அவன் அருமை தூதர் சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அவர்களை பின்பற்றியவர்கள் தொடர்ந்தவர்கள் தீர்ந்தவர்கள் ஈமானோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எம் அனைவர்கள் மீதிலும் அல்லாவுடைய அன்பு மருளும் எங்களுடைய மறுமை வாழ்க்கை வரைக்கும் நீடித்து நிலைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு அல்லாவுடைய பேரல்லால் நாங்கள் அல் குரானை எளிய முறையில் கற்றுக்கொள்வோம் எனும் தொடரில் தொடர்ச்சியாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்து வருகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நேரலையின் மூலமாக ஏகேபி நியூஸ் நிறுவனத்தார் நமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் இந்த ரமலான் காலத்தில் நாங்கள் அல் குரானை எளிய முறையில் கற்றுக்கொள்வோம் எனும் தொடரில் மிக இறுதியான ஒரு தொடருக்கு முந்திய ஒரு தொடரில் நாம் சந்திக்கின்றோம் இன்னும் ஒரு தொடர் மாத்திரமே எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதற்குள்ளே நாங்கள் சில விடயங்களை அவசரமாக பார்க்க வேண்டிய தருணத்தில் வந்திருக்கிறோம் அல் குரான் வந்து நாங்கள் ஓத பழகுகின்ற அநேகமான விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அலமதுல்லா உண்மையிலே நாம் இதற்கு முதல் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் பதினைந்து தொடர்களையும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்து வந்தால் உண்மையிலே ஒருவர் அல் குரானை எளிமையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனுடைய நுணுக்கங்களை பிடித்தார் இன்றும் நாங்கள் சில விடயங்களை நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்த ஒரு விடயம் சகோதரரும் கேட்டிருந்தார் அல் குரானிலே சில குறியீடுகள் அவ்வப்போது வருகிறது அதை பற்றி விளக்கப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் அதற்கு அமைய நாங்கள் இங்கே சில முக்கியமான குறியீடுகளை இங்கே உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறோம் அல் குரானை நீங்கள் அந்த முப்பது ஜூஸ் குரானை எடுத்து நீங்கள் ஓதுகின்ற போது பார்த்தால் இப்படியான இந்த குறியீடுகளை நீங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் இப்படியான குறியீடுகள் இது மிக முக்கியமான குறியீடு என்பதனால் இவைகளை நாங்கள் தந்திருக்கின்றோம் இது தவிர சில குறியீடுகளும் ஒவ்வொரு ஒரு குரானிலே வரலாம் இது மிக அவசியமான குறியீடுகள் என்பதனால் இந்த குறியீடுகள் ஏன் வருகிறது என்பதை நாங்கள் இப்போது பார்க்கலாம் அதிலே அந்த குறியீட்டை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் அல் குரானை உடைய பெரிய அந்த வசனத்திலே இப்படியான கு சின்ன எழுத்தில் ஒரு மீம் வரும் சிறு சிறிய எழுத்தில் ஒரு தா வரும் இப்படி ஜீம் ஜா சுவாது சுவாது லாம் லாம் அலிஃப் காஃப் இப்படியாக சாதோடு யா இப்படியான இந்த குறியீடுகள் எல்லாம் வரலாம் இந்த குறியீடுகளை பொறுத்தவரையில் இங்கே நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த மீன் வருகின்ற போது சிறியதான ஒரு மீன் வருகிற அந்த குறியீடு மிக கட்ட கவனமான ஒரு குறியீடு அந்த சிறிய மீன் வருகின்ற போது அந்த இடத்தில் நீங்கள் கட்டாயமாக நிறுத்தி ஓத வேண்டும் நிறுத்தி ஓத வேண்டும் உதாரணமாக நிறுத்தி ஓதுதல் என்றால் இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன செய்கின்றோம் ஓதுகின்ற போது ஒரு ஒரு ஆயத்து முடிகின்ற போது இப்படி முழு வட்டம் ஒன்று வரும் வட்டம் வருகின்ற போது அங்கே அங்கே நாங்கள் நிறுத்தாட்டுகின்றோமா இல்லையா உதாரணமாக கொல்லுகு அல்லாஹு அஹது அல்லாஹு சமது என்று வாரம் மாதிரி இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் உதாரணம் எழுதி கொண்டு நிற்க முடியாது என்றால் நாங்கள் நீங்கள் தான் கவனிக்க வேண்டும் இப்படியான இந்த குறியீடுகள் இந்த கு சிறியதாக ஒரு மீன் வருகின்ற போது இந்த இடத்தில் எப்படி நாங்கள் நித்தாட்டுகின்றோமோ குரானில் ஓதி கொண்டு வர போது ஆயத்து முடிகிற இடத்துல வரக்கூடிய அந்த முழு வட்டம் போல் வரக்கூடிய இந்த வட்டத்தில் நாங்கள் நித்தாட்டி நித்தாட்டி ஓதுவோம் அதுதான் பிஸ்மில் ரஹ்மான் ரஹீம் குல்ஹு அல்லாஹு அஹத் அஹத் என்கிறதுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு வட்டம் வரும் இந்த வட்டத்தில் வந்து நித்தாட்டி ஆயத்தை பிரித்து பிரித்து காட்டுற இடம் அப்போ அதை போல தான் இந்த மீம் இந்த மீன் வருகின்ற சிறியதாக மீன் வருகின்ற நேரத்தில் பெரிய ஆயத்தில் இந்த சிறியதாக மீன் வந்தால் இந்த முழு வட்டத்தில் நாம் நிறுத்துகிற மாதிரி கட்டாயம் நித்தாட்டம் இந்த மீமை தாண்டி போயிடக்கூடாது சிறியதாக மீன் வருகின்ற போது நீங்கள் கட்டாயமாக நித்தாட்டி ஓத வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அடையாளம் இடப்பட்டிருக்கு அதே போல தா இந்த இடத்திலும் நிறுத்தி ஓத வேண்டும் இது 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 வன்மையாக கட்டாயம் என்று சொல்லப்படுற மாதிரி இது வந்து என்னது கட்டாயம் அல்ல என்றிருந்தாலும் வந்து என்னது அதாவது இங்கே வந்து இதுவும் இங்கே இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் என்னென்னால் இந்த இடத் இந்த குட் சிறியதாக மீன் வரக்கூடிய இடத்துல நாம் நிறுத்தாட்டாமல் ஓதி நிக்கி தொடர்ந்து போனோம் என்றால் கருத்து பிழை வந்துடும் அதுக்காகத்தான் என்னால் அந்த கருத்தில் வந்து ஜாயின் பண்ணுற போது கருத்து பிழை வரும் நான் நிறுத்தினாத்தான் அதனுடைய சரியான அர்த்தம் வரும் அதுக்காகத்தான் நிறுத்தி ஓதுவது கட்டாயம் இங்கேயும் நிறுத்தி தான் ஓதணும் இந்த அடையாளம் பெறுகின்ற போதும் ஆனால் இந்த இடத்துல நிறுத்தி ஓதுவது கட்டாயம் ஏன்னா இந்த அடையாளம் வார இடத்துல நிறுத்தாமல் போனோம் என்றால் கடத்தில் புல வந்துடும் இந்த அடையாளம் பெறுகின்ற போதும் நிறுத்தி ஓதணும் ஆனால் நிறுத்தாமல் ஓதிட்டு போன உடனே கருத்தில் புலை பெற மாட்டாது இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை வழங்கணும் நாம் அப்போ சிறியதாக மீன் பெறும் கட்டாயம் தட்டணும் 
நித்தாட்டம் ஓதினம்னா பல கருத்தில் போல வந்துடும் இந்த இடத்திலும் நிறுத்தி ஓத வேண்டும் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆயத்துக்கள் முடிகிற போது வரக்கூடிய இடம் ஆயத்து வந்து முடிகிற போது வரக்கூடிய இந்த முழு வட்டம் இதுக்குள்ளே தான் அந்த நம்பர் போட்டிருப்பாங்க ஆயத்தில் வந்து எத்தனாவது ஒரு வசனத்தில் ஒரு சூறாவில் எத்தனாவது ஆயத்து முதலாவதா ரெண்டாவதா மூணாவதான்னு போடப்பட்டிருக்கு இதில் நீங்கள் கவனிக்கலாம் இதுவும் நித்தாட்டி ஓத வேண்டிய இடம் இருந்தாலும் கூட இந்த இடங்களில் வந்து சில நேரம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இந்த முழு வட்டம் போட்டாலும் இந்த ஆயத்தை இப்போ ஒரு ஆயத்தை முடியும் போது அடுத்த ஆயத்தோட ஜாயின் பண்ணி கூட என்ன செய்யலாம் ஓதலாம் ஜாயின் பண்ணி ஓதலாம் ஆனால் அதை ஜாயின் பண்ணி ஓதுற நேரத்தில் இந்த முழு வட்டத்தில் ஒன்றும் இல்லைன்றது தான் அந்த ஜாயின் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் இந்த முழு வட்டத்தில் இந்த மீம் வந்துருமாக இருந்தால் அல்லது தா வெறுமாக இருந்தால் மேலுக்கு இப்படி இந்த வந்து சில இடங்கள் இப்படியும் வரும் வந்துட்டு சொன்னால் ஜாயின் பண்ணிடக்கூடாதுன்ற அர்த்தம் இப்போ சில இடங்களில் இந்த லாம் அலிஃப் இதில் வரலாம் முழு வட்டத்துக்கு மேலே வந்தாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் என்ற அர்த்தம் சரியா அப்போ ஜாயின் பண்ணி ஓதலாம் இப்படி ஒன்று மிரல்லன்றிருந்தாலும் ஜாயின் பண்ணி அடுத்த ஆபாசனத்தோடு ஜாயின் பண்ணி ஓதலாம் என்ற அர்த்தம் சரி அப்போ இது வந்து என்னத்துக்கு வெறும் நிறுத்தல் ஒரு ஆயத்து முடிவதை அடையாளம் காட்டுகின்ற குறியீடு இது நிறையவே நமக்கு தெரியும் ஒரு ஆயத்துக்கு அப்புறம் பேரும் இங்கே வந்து இந்த தரக்கூடிய இந்த குறியீடுகளில் சில இந்த குட்டியாக ஒரு ஜீம பார்த்துருப்பேன் ஒரு ஜா வந்திருக்கும் ஒரு சுவாது வந்திருக்கும் ஒரு சுவாதும் லாமும் வந்திருக்கும் இப்படியான இந்த வரக்கூடிய இடங்களில் சில இதில் நிறுத்துவது நல்லம் நிறுத்தாமல் ஓதலாம் அப்படி எல்லாம் சின்ன சின்ன விதிகள் இருக்குது இருந்தாலும் கூட இந்த நாலு இடங்களையும் கவனிங்கோ இந்த நாலு இடங்களும் வருகின்ற போது நீங்கள் விரும்பினா மாதிரி என்ன செய்யலாம் இந்த இந்த எழுத்துக்கள் ஒன்று வருகின்ற போது நீங்கள் விரும்பினா நிறுத்தி ஓதலாம் விரும்பினால் நிறுத்தாமலும் ஓதலாம் இந்த இடத்தை பொறுத்த வரையில் இந்த நாலும் வருகின்ற போது இதில் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் நிறுத்தி ஓதுவது சிறப்பு நிறுத்தாமல் ஓதுவது சிறப்பு என்று இருக்குது இருந்தாலும் கூட இந்த நாலு அடையாளங்களையும் நீங்கள் லேசிக்காக வந்து இந்த எழுத்து இந்த அடையாளம் வருகின்ற போது நீங்கள் நிறுத்தி நிறுத்தாமலும் ஓதலாம் என்கிறத புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல் இந்த லாம் அலிஃப் ஓதி போகிற போது ஆயத்துகளை லாம் அலிஃப் எழும் லாம் அலிஃப் வரக்கூடிய இடத்துல நாம் நிறுத்தக்கூடாது சேர்த்துக்கே ஓதிட்டு போகணும் எங்கிறது அந்த இடத்துல நிறுத்தக்கூடாது நீங்கள் சேர்த்து தான் ஓதணும் எங்கிறதுக்கு அடையாளமாக இப்படி போடப்பட்டு அதே போல் இப்படி ஒரு காஃப் வரும் காஃப் வந்தால் நிறுத்தாமல் ஓதுவது சிறப்பு காஃப் வாரது நீங்கள் நிறுத்தாமல் ஓதுறது சிறப்பு நிறுத்தி ஓதினால் குற்றம் கிடையாது நிறுத்தாமல் ஓதிக்கு போகிறது தான் சிறந்தது என்ற அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த சுவாதும் லாமோட சேர்த்து யாவை இப்படி போட்ட மாதிரி போட்டிருக்கும் சல்லல்லா போல் இப்படி இருக்கும் சாதும் லாமும் யாவும் போல் இப்படி இப்படி இருந்தால் சேர்த்து ஓதுவது சிறப்பு இந்த இடத்துல நிறுத்தாமல் ஓதுவது சிறப்பு இங்கே வந்து சேர்த்து ஓதுவது சிறப்பு சரியா அப்போ அதே போல் இந்த அடையாளத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்படி அடையாளம் பெறும் இப்போ சோரத்தல் பக்கராவிலேயே முன்னுக்கு வெறி இருந்த இப்படியான குறியீடு அந்த வேண்டல் இந்த குறியீட்டை மட்டும் நான் எடுத்து காட்டலாம் ஆ அது நான் சொல்ல இருக்கிறேன் ஆ இது தவிர வந்து இந்த இப்போ நான் அதுக்கு இந்த உதாரணம் மட்டும் எழுதிட்டு நான் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இது தவிர ஒரு சிறியதான ஒரு மீம் வந்து இந்த மீமை பொறுத்த வரையில் கட்டாயம் நிறுத்தி ஓதணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் இன்னொரு இடத்துல ஒரு குட்டி மீம் ஒன்று பெறும் அந்த இடம் வந்தால் இந்த இடத்துல நிறுத்தி தான் ஓதணும் அப்படின்னு குழம்பிட போடாங்கிறதுக்காக நான் அது உதாரணத்தில் அந்த இடத்த காட்டுவேன் அது இல்லை அது சில விஷயங்கள் இப்போ உதாரணமாக என்னைக்கு இந்த இடங்கள் பாருங்கள் உதாரணம் நம்ம குப்பா இந்த ஒரு பக்கத்து சும்மா எடுத்துருக்கிறோம் எடுத்ததில் இன்னைக்கு இந்த ஜீம் சிறியதாக ஜீம் வந்திருக்கு ஜீம் வந்தால் என்ன நிறுத்தியும் நிறுத்தாமலும் ஓதலாம் சரியா அதே போல் வந்து நிறையவே இப்படி இப்படியான இந்த நிறைய அடையாளங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த அடையாளத்தை வந்து எடுத்து காட்டுறதாக இருந்தால் சரி அப்ப இந்த அடையாளத்தையும் வந்து நீங்க ஓதிட்டு போகும்போது சில இடங்கள்ல கவனிக்கலாம் சோத்து பக்கராவில் நான் நினைக்கிறேன் வந்து இந்த குரான்ல தஜீது குரான்ல இது இல்லைன்னு இருந்தாலும் இந்திய பிரிண்ட்ல இது எனக்கு இருக்கலாம் சரி இந்தியாவுடைய பிரிண்ட்ல இது இடம்பெற்றிருக்குது தஜ்வீத் குரான்ல வந்து சில இடங்கள்ல வரலாம் ஆனால் சோத்து பக்கராவில் அதை போடலை சரி இதை இப்போ இது என்ன அர்த்தம் என்றால் 
இப்ப இந்த குறியீடு வந்து பக்கத்துல பக்கத்துல வரும் பக்கத்துல என்ன சொல்லுச்சா இப்படி ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஆயத்துல வந்து ரெண்டு மூணு சொல்லுக்கு அங்க அல்லது ஒரு சொல்லு ரெண்டு சொல்லுக்கு அங்கால இந்த குறியீடு வரும் இது ஒரு அப்படி ஓதிக்கு போ கொலை இந்த குறியீட்ட ஃபர்ஸ்ட் காணுவோம் அதுக்கு பிறகு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு சொல்லுக்கு அங்கால இந்த குறியீடு வரும் பக்கத்துல பக்கத்துல இந்த அகையனா மாதிரியான ஒரு எழுத்து இப்படி வந்தா என்ன அர்த்தம் என்றால் ஓதிட்டு போ கொலை ஒன்று இதுல நித்தாட்டணும் இல்ல இதுல நித்தாட்டால இப்படி ஓதி நம்ம ஒன்று இதுல நித்தாடணும் இதுல நித்தாடணும் இல்லாட்டி இதுல நித்தாடணும் விளையதா இதுல நித்தாட்டி இதுல நித்தாட்ட கூடாது ஒன்றுல நித்தாட்ட மோதையும் கூடாது ரெண்டும் பக்கத்துல பக்கத்துல வரக்கூடியது ரெண்டும் பக்கத்துல வரும் இத போல ரெண்டு வரும் ஓதிக்கு போ கொல இதுல நித்தாட்டி நம்மண்டா இத கவனிக்காம அப்படியே ஓதிக்க போகணும் ஓதிட்டு போல இதுல நித்தாட்டாம இதுல நித்தாட்டிட்ட மட்டும் செலுத்தினால் ஓகே ஏதாவது ஒன்றில் நித்தாட்டி ஒன்றை கவனிக்கப்படும் ஒன்றை இதில் நித்தாட்டி நம்ம இதை கவனிக்காம ஓதிக்கு போகணும் இதில் நித்தாட்டாம இதை கவனிக்காம அப்படியே ஓதிக்கு போய் இங்கே நித்தாட்டணும் சரி இப்படி இது ரெண்டு முறையில் ஒன்று செஞ்சாலும் சரி சரியா இப்போ உதாரணமாக ஓதிக்கு வாரவர் ஈனைக்கு நித்தாட்டினார் சரி ஈனைக்கு நித்தாட்டி போடு இதை நித்தாட்டாம இங்கே இருந்து வந்து ஜாயின் பண்ணி ஓதிக்கு போகிறார் இதுவும் சரி ஓதிக்கு வந்தவர் இஞ்ச நித்தாட்டல நித்தாட்டாம ஈனைக்கு வந்து நித்தாட்டி போட்டு இங்கே இருந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு ஓதிட்டு போறார் இந்த முறையும் சரி இந்த முறையும் சரி ஆனா ஒருவர் என்ன செய்யறார் ஒன்று ஒரு இடத்துல ஓதிக்கு வாரார் இந்த இடத்துலையும் நித்தாடுறார் மர ஓதிக்கு போ இந்த இடத்துலையும் நித்தாடுறார் நித்தாட்டிட்டு இப்படி ஓதிக்கு போறார் என்றால் இது பிள்ளை அல்லது ஓதிட்டு போற ஒருவர் இந்த ரெண்டு இடத்தையும் கவனிக்காம அப்படியே ஓதிக்கு போறார் என்றால் அதுவும் பிள்ளை விளங்கு தானே சொல்கிற விஷயம் அப்போ இந்த இந்த குறியீடுகள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் ஒன்று ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய இந்த இடத்துல நித்தாட்டினா ரெண்டாவது இடத்துல நித்தாட்டப்பட ஓதிக்கி வைத்துடணும் ஓதிக்கி போக்கில் இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கு வாரத்தில் நித்தாட்டாம ரெண்டாவது நித்தாட்டினால் ஓகே நித்தாட்டலாம் நித்தாட்டு என்ன செய்யலாம் மரம் அங்கே இறத ஓதிட்டு போகலாம் அப்படி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டில் நித்தாட்டி அது ரெண்டு இது ரெண்டு தான் சரி ஃபஸ்ட்லேயும் நித்தாட்டி முதலாவது குறியீட்டிலையும் நித்தாட்டி அடுத்த குறியீட்டிலையும் ஓதிக்கி போகல் நித்தாட்டி போட்டு ஓதினால் பிள்ளை ரெண்டையும் கவனிக்காம தொடர்ச்சியாக ஓதிக்கு போனாலும் பிள்ளை அப்போ இது ரெண்டும் பிள்ளையான நிலை இது ரெண்டும் நீங்கள் விரும்பினா மாதிரி ஏதாவது ஒன்றில் என்ன செய்யலாம் நித்தாட்டலாம் சரி இதில் மேலதிகமான விளக்கங்கள் அல்ல தேவைகள் இன்னும் சில குறியீடுகள் நீங்கள் காண்ற போது அதை பற்றி கேட்கணுமாக இருந்தால் எங்களுடைய நம்முடைய இந்த வாட்ஸ்அப்புக்கோ அல்லது வந்து வேறு ப்ரொஃபைலுக்கு நீங்கள் தனியாக வந்து என்ன செய்யலாம் நம்மக்கிட்ட மேலதிகமான சில விஷயங்களை கேட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த விஷயங்கள் இந்த குறியீடுகள் மிக முக்கியமான குறியீடுகள் சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நாம் என்ன செய்யலாம் சுட்டி காட்டலாம் என்றால் இப்போ நாம் இந்த மீமை பற்றி பேசணும் சரி ஓகே இந்த இவ்வளோதான் இந்த குறியீடுகள் இப்போ இந்த மீம் கட்டாயமாக நிறுத்த வேண்டிய குறியீடு இந்த சின்னதாக மீம் வருகின்ற போதும் நித்தாட்டணும்னு சொன்னோம் குரானில் ரெண்டு வகையாக மீம் இருக்கு இப்படி ஒரு மீம் ஒன்று இன்னொரு மீம் ஒன்று குரானில் இப்படி போடப்படும் சரி சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் வந்து இதில் ஒரு மீமில் வந்து கட்டாயமாக நித்தாட்ட வேண்டுமேங்கிற மீம் ஒன்று இருக்குது இன்னொரு மீம் நித்தாட்ட கூடாத ஒரு மீமும் இருக்கு அதை நாம் உதாரணமாக பார்த்த மாதிரி செலுத்தினால் இப்போ நம்ம சின்ன சூறாக்களில் சரி இப்ப இப்படி இருக்கு இந்த இடத்துல கவனியோ இன்னைக்கும் ஒரு சின்னதாக ஒரு மீன் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல நாம் இன்னைக்கிற இப்போ குறியீட்டில் வந்து இப்படி வரக்கூடிய இந்த மீம் 
அல்லது வந்து இந்த மீம இந்த அடையாளத்துக்கு சில நேரங்களில் இப்படி போட்டிருந்தால் நம்ம இப்போ நித்தாற்ற குறியீட்டில் வரக்கூடிய மீம் இப்படி தான் இருக்கும் ஹாஃப் வட்டம் ஹாஃப் ஆக மீமாக இந்த கீழுக்கு இது வரமாட்டான் சரி வந்தாலும் அப்படி வருதண்டு இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் எந்த இடத்துல இந்த மீம் நித்தாற்ற மீம் எந்த இடத்துல இப்படியான மீம் நித்தாட்ட கூடாத மீம் எங்களை அதை நீங்கள் கவனிக்கிறதாக இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சுக்குன் பெற்ற நூன் அல்லது ஃபத்தஹத்தான் கசரத்தான் லம்மத்தான் இந்த நாளில் ஒரு இடம் இந்த நாளில் சுக்குன் பெற்ற நூன் வரலாம் இல்லாட்டி இந்த ஃபத்தஹத்தான் ஒரு இடத்துக்கு வந்து கசரத்தான் வந்து லம்மத்தான் வந்து இப்படியான இந்த இடத்துக்கு பின்னால் பா வெறுமாக இருந்தால் உதாரணமாக இன்னைக்கு மின்பனி சரி அதே போல வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் உதாரணமாக உதாரணம் ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒன்று எழுதுகிறேன் சரி இப்ப பாருங்க இந்த இடங்கள்ல இப்ப நான் சொன்னேன் எங்கேயாவது நீங்க குறுவான் சுக்குன் பெற்ற நூன் அல்லது கசரத் பத்தகத்தான் பெற்ற எழுத்து அல்லது கசரத்தான் பெற்ற எழுத்து அல்லது லம்மத்தான் பெற்ற எழுத்து இந்த நாளில் ஒன்று ஒன்று நாளில் ஒன்று வந்து என்ன செய்யுது வந்து அதுக்கு அடுத்த எழுத்து அதுக்கு அடுத்த எழுத்து பாவாக இருந்தால் அதுக்கு அடுத்த எழுத்து பாவாக இருந்தால் பத்தகு பெற்ற பா இருக்கலாம் கசரு பெற்ற பா இருக்கலாம் லம்மு பெற்ற பா இருக்கலாம் அந்த பாவாக இருந்தால் அந்த இடத்தில் நாங்கள் நித்தாற்ற மீம் இல்லை இது இது சுக்குன் பெற்ற நூனை அல்லது இந்த தன்வீன்களில் ஒன்றை மீமாக பெறட்டணும் பெரட்டி ஓதணும் என்கிற மீம் அதான் உதாரணமாக இங்கே பாருங்க இங்கே சுக்குன் பெற்ற நூன் வந்திருக்கு நூனுக்கு பிறகு இது ஒரு தஜிவு சட்டம் சரி இது வந்து என்னது எக்கலாப் என்கிற ஒரு சட்டம் அதாவது புரட்டி ஓதுற நூன் வெறும் அதுக்கு பின்னுக்கு சுக்குன் அந்த நூனுக்கு சுக்குன் பெற்றிருக்கும் அதுக்கு பிறகு பா வந்திருக்கும் வந்திருந்தால் இதை வந்து என்ன நித்தாற்றப்படா இது நித்தாற்ற இல்லை என்ன சுக்குன் பெற்ற நூனுக்கு பிறகு பா வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டால் இந்த மீம் ஏன் போட்டு காட்டுங்கண்டா இந்த சுக்குன் பெற்ற நூனாக இருந்தாலும் இந்த நூன் இருக்கிற இடத்துல இந்த இன்னைக்கு சுக்குன் பெற்ற ஒரு மீம் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சி போட்டோ லயும் லயுன்னு ஓதப்படா லயுன் இன்னு சவுண்டு வரப்படா லயும் லயும்பதென்னு ஓதணும் அதே மாதிரி சுக்குன் பெற்ற நூனுக்கு பிறகு பா இருக்குது இந்த இடத்துல மீன் சுகுண்ட பெற்ற நூனுக்கு மேலே மீன் போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கும் கட் எப்படி போட்டு காட்டப்பட்டிருந்தால் சில நேரம் சில இந்தியா பிரிண்டில் வந்து இங்கே இந்த நூனுக்கு மேலே போட இந்த பாவுக்கு மேலே போட காட்டப்பட்டிருக்கும் அது சரி அது பிள்ளை தவறு சுகுண்ட பெற்ற நூனுக்கு மேலே போடப்பட்டிருக்கணும் அப்படி போடப்பட்டிருந்தால் எப்படி ஓதுற மிம்பனி மின் என்று தான் இருக்கும் ஆனால் சுக்குன் பெற்ற நூனுக்கு பிறகு பா வந்திருக்கிறதால இந்த நூனை மீமாக புரட்டி ஓதணும் என்கிற சட்டம் அப்ப மின் அண்டு இருந்தாலும் ஓதக்குள்ள எப்படி ஓதணும் மிம்பனி என்று ஓதணும் அதை போலதான் இது சுகுன் பெற்ற நூனுக்கு அதே போலதான் இந்த மூன்றில் ஒன்று இன்னைக்கு பத்தகத்தான் வந்திருக்கு வந்தால் இஞ்சால பா வருது அப்ப எப்படி ஓதுற இந்த ஹை ரன் அண்டு சவுண்டு வேறப்ப ரம் அண்டு வரணும் ஹை ரம் பரண்டு ஓதணும் அப்ப இது வந்து என்ன செய்ய இது இந்த பத்தகத்தானை சுக்குன் பெற்ற மீமாக பெறட்டணும் ஹை ரம் ரம் ஹை ரம் பரா அதே மாதிரி கசரத்தான் வந்தாலும் ஹை ரிம் பரா லம்மத்தான் வந்தாலும் ஹை ரும் பரா என்று ஓதணும் விளைஞ்சா இது வந்து நிறுத்தல் மீம் அல்ல இது வந்து புரட்டுதல் மீம் மீமாக புரட்டி அந்த இடத்துல ஓதணும் என்கிறதுக்குரிய மீம் அப்போ அதை எப்போ நீங்கள் கண்டுகொள்வேல் என்றால் எந்த இடத்தில் சுக்குன் பெற்ற நூன் வந்து 
ஆ அந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு பின்னால் பா வந்தாலோ அல்லது தன்வீன்களுக்கு பின்னால் பா வந்தாலோ ஆ இந்த மீன் பாவிக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது கா கால் இருக்கிற மீன் சரி நிறுத்துகிற மீமாக இருந்தால் பெரும்பாலும் இப்படியான ஹாஃப் அந்த கால் வேற மாட்டான் இந்த மீன் இப்படி இருக்கும் புரட்டுற மீமாக இருந்தால் இப்படி இந்த கால் வச்சு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும் வந்திருக்கும் சரி கால் வச்சு தான் வந்தாலும் கூட நீங்கள் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இந்த தன்வீனுக்கு பின்னால் பா வந்திருக்கா அல்லது சுகுன் பெற்ற நூனுக்கு பின்னால் பா வந்திருக்கா அப்போ வந்திருந்தால் இது வந்து புரட்டுற மீம் சரி வராத பட்சத்தில் அது நிறுத்துகிற மீம் என்று வழங்கிக்கொள்ளணும் சரியா சரி இது ஒரு மேல் அதிகமான விளக்கத்துக்காக இந்த இடத்தில் நாம் இதை பதிவு செய்கிறோம் சரி அப்போ இதுதான் அந்த குறியீடுகள் அந்த எழுத்து இந்த குரான ஓதிக்கு போகும்போது வரக்கூடிய சின்ன சின்ன எழுத்துக்கள் சிலது பெறும் அதுக்குரிய வழக்கத்தை நாம் இப்போ பார்த்தோம் அது தவிர அல் குரானை ஓதும்போது இன்னும் சில சின்ன சின்ன குட்டி நுணுக்கங்கள் நம்ம கடைசி வகுப்பில் சில நுணுக்கங்களை பார்த்துருந்தோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு நுணுக்கமான சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது அல் குரானில் இப்படி இருக்கும் சரி இப்படி இருக்கிறது பெரும்பா அதிகமான இடங்கள் எப்படி வரும் அலிஃப் வரும் அதுக்கப்புறம் நூன் வரும் அதுக்கப்புறம் அலிஃப் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல விஷயம் தெரியாட்டி எப்படி நீங்கள் ஓதுவேல் ஒரு இடத்துக்கு இப்போ நீங்கள் அலிஃப் வந்த ந பா தா ரான்னு நீட்டணும் அப்படி தான் நான் படிச்சுக்கிறோம் அப்போ அந்த அதை போல நீங்கள் இதை நினச்சிடப்படா அல் குரானில் எந்த இடத்துல அலிஃபும் நூனும் அலிஃபும் வருகுதோ அதை அப்படியாக வந்தால் இந்த அலிஃப் வந்து சைலண்ட் இந்த அலிஃபுக்கு சவுண்ட் இல்லை அனா அண்டு ஓதிரப்படா எப்படி ஓதணும் அனா அண்டு இருக்கும் இங்கே இதெல்லாம் அப்படி போட்டிருக்க மாட்டா அனா அண்டு எழுத்து வடிவத்தில் இருந்தாலும் நாம் ஓதக்குள்ள எப்படி ஓதணும் அனே அண்டு ஓதணும் அனே அண்டு அரபில் நான் நிறைய இடங்களில் இப்படி அனே வரும் ஆனால் உண்மையாகவே இதை எழுதுறேன்னா எப்படி எழுதணும் இப்படி தான் எழுதணும் அனே அண்டு இப்படி எழுதிக்கணும் ஆனால் இது வந்து என்னது எழுத்தில் அலிஃப் சேரும் வாசிக்கும்போது அந்த அலிஃப் என்ன செய்யப்பட உச்சரிக்கப்பட மாட்டாது அப்போ இந்த விஷயத்தை கவனிக்கணும் அனா அண்டு ஓதிரப்பட அனே அண்டு ஓதணும் சரி அப்போ இந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் பார்க்குறோம் அதே போல் சிலர் ஓதும்போது வந்து சில தவறுகளை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அதால் நான் இந்த விஷயத்தை சுட்டி காட்ட நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இதெல்லாம் என்ன இது ஃபா இது அலிஃபா இல்லையா அலிஃப் அப்போ அலிஃப் குசுக்கும் வந்து ஃபா இ தி ஃபா தி இது யா இது இ தி யா தி சரி இப்போ இந்த இது அலிஃப் இது இல்லாமல் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு தரம் நான் ஒரு வகுப்பில் இது சம்மந்தமாக சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படி என்றால் இதை நிறைய பேர் லாம் என்று நினச்சி ஓதுறேன் இப்போ வா ஓதக்கொள்ள டக்கண்டு ஃபல் தி என்று ஓதிடுவாங்க ஃபா இல் தி இது நம்ம குரான் மதிரிசாவில் பிள்ளைகளோட குரான் மதிரிசாவுடைய எக்ஸ்பீரியனில் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த பகுதியில் இந்த பாடம் பெறக்குள்ள பெரிய சிக்கல் வார இதை லாம் என்று நினச்சி தான் ஓதுவாங்க ஃபல் தி எல் தி என்று தான் ஓதுவாங்க நாம் அதை சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறோம் மனசில் சொன்னால் இந்த லாமுக்கும் அலிஃபுக்கும் வித்தியாசத்தை இப்படியான இடத்துல எப்படி நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்றால் இப்போ இப்படி இருக்கிற இடத்துல இந்த எழுத்து இந்த இன்னைக்கு இப்படி இந்த இந்த இப்படி நீட்டி போடுற எழுத்தும் அடுத்த எழுத்தும் இணையல் என்றால் இணைய அமித இடைவழி இருக்கு இடைவழி இருக்கா இல்லையா இடைவழி இருந்தால் அந்த எழுத்து லாம் இல்லை அது அலிஃப் இடைவழி இல்லாமல் அந்த எழுத்து சேருமாக சேர்ந்திருக்குமாக இருந்தால் அதுதான் லாம் அப்ப இந்த லாம் என்றால் இதுக்கும் அடுத்த எழுத்துக்கும் இடையில இடைவழி இருக்க மாட்டா சேர்ந்திருக்கும் அப்ப இதை தான் ஃபா இல்தி இதை தான் பல்தி என்று வாசிக்கணும் அப்படி இல்லாம இப்ப இந்த எழுத்துக்கு இந்த எழுத்துக்கும் இடையில ஜாயிண்ட் இல்லை இடைவழி இருக்கு ஆகவே அலிஃப் அடுத்த எழுத்தோடு சேர மாட்டாது லாம் தான் அடுத்த எழுத்தோடு சேரும் சரி அப்ப அது தான் இந்தியால இப்படி வந்து இப்படி கிரீனா தான் லாம் இப்படி வந்து இப்படி கிரீ சென்றால் அலிஃப் இன்னாரு பாருங்க இது இங்க இருந்து வந்து இப்படி கிருது இதான் பாச எந்திரிக்கு சரி அப்ப இப்படி வந்து இப்படி வந்தால் இந்த பக்கம் கிரி இருந்தால் அலிஃப் லாம் என்ன செய்யுது இந்தியால கிருது இப்படி வந்து இப்படி இருக்கிறீங்கனால் அது லாம் அப்போ லாம் வந்து என்ன செய்ய மாட்டால் அடுத்த எழுத்தை நோக்கி போகும் அலிஃப் வந்து அடுத்த எழுத்தை நோக்கி போக மாட்டான் 
சரி அப்ப இப்படி இடைவழி இருந்தால் அதை நீ எல்லாம் உச்சரிக்கப்படா அது அலிஃபண்ட் சரியா அப்படியே ஓதணும் இதான் இல்லாம அப்ப தவறுபடக்கூடிய சில இடங்களை நான் இப்ப குறிப்பிட்டேன் அதே மாதிரி இப்ப நிறுத்துற இடங்கள்ல நான் கடைசியான அந்த வகுப்புல வந்து நிறுத்துற இடத்துல குண்டு தாவரும் போது ஹாவாக உச்சரிக்கணும் என்கிற விஷயத்த சொல்லி தந்திருந்தேன் அல் காரியா சூறாவதுக்கு உதாரணமாக நாம் எடுத்திருந்தோம் சரி இந்த இடத்துல அல் காரியா ஹாவுல நித்தாட்டணும் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி இப்படி வரணும் நிறுத்துற இடத்தில் ஃபத்தஹத்தான் வரும் நிறுத்த இடத்தில் ஃபத்தஹத்தான் உதாரணமாக சூரத்து நீங்கள் இதில் வந்து அம்ம சூராவில் எடுத்து இல்லைன்னு நிறையவே இந்த இப்படியான வசனம் தான் இருக்கு சூரத்து நபையில் சாரி சூரத்து நபையில் வந்து நம்ம எல்லோரும் அம்மையத்தை சாவில் ஒன்று ஆரம்பிக்கிற அந்த அத்தியாயத்தில் எடுத்துட்டு சொன்னால் அதில் வந்து நிறைய என்னைக்கு பிஸ்மில் ரஹ்மான் ரஹீம் எங்கிருந்து அலம் ந ஜாலில் ஆறாவது வசனத்தில் இருந்து அலம் ந ஜாலில் அவுதாதும் இந்த இடத்துல எல்லாம் அவுதாதன் அவுதாதா இது அவுதாதன் அஃவாஜன் சரியா அதே மாதிரி மிஹாதன் இப்படிதான் இருக்கு மீ ஹா தென் நித்தாட்டுற இடம் இப்ப நித்தாட்டும் இடத்தில் ஃபத்தஹத்தான் வரும்போது நித்தாட்டுற இடத்துல ஃபத்தஹத்தான் வந்தால் எப்படி ஓதுறண்டால் ஒரு ஃபத்தஹாக அதை நினைச்சு ஓதணும் நித்தாட்டணும் அங்க சுக்குன் வைக்கிறல சுக்குன் வச்சிடக்கூடாது நிறுத்தாட்டும் இடத்தில் ஃபத்தஹத்தான் வருமாக இருந்தால் மேலுக்கு இருக்கிற ஃபத்தகம் மனசால என்ன செஞ்சிடும் நீங்க எடுத்துடணும் எடுத்து போட்டு அஃவாஜா இங்கேயும் மனசால ஹாவண்டு நினைச்சு இப்ப சில விஷயங்களும் மனசால நினைச்சு நாம ஓதணும் சரியா அப்ப இப்படியான இந்த இடங்களையும் இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்படி இருக்கிற இடம் சரியா இப்படியான இடத்துல என்ன செய்யறது ஃபத்தன் இது என்னது இப்ப இந்த இடத்த பார்த்த இது ஃபா இது தாவுக்கு மேல ரெண்டு பார்த்த வந்திருக்கு தென் இங்கால பார்த்த இல்லைன்னா ஒரு யா வடிவத்துல ஒன்று இருக்கு யா வடிவத்துல ஒரு எழுத்து ஒன்று இருக்கு அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துல நீங்க என்ன நினைக்க வேண்டால் இங்க பத்தகத்தான் வந்து இந்த யா வடிவத்தில் எப்படி வருமாக இருந்தால் இப்படி சில சொற்கள் இருக்குது இது அலிஃப் வந்து நீங்க நினைக்கணும் இது உதாரணமாக இதான் இது இப்படிதான் இதான் என்ன நினைக்கிறது தான் இது சரி அப்ப இது உதாரணமாக நித்தாற்ற இடம் வந் ஆக இருந்தால் இந்த இந்த மீம் இப்படி வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே வழங்கப்படுத்தின ஒரு குட்டி மீம் ஒன்று இன்னைக்கு மேலுக்கு வந்துட்டு அல்லது இந்த இடத்தில் நிறுத்துற குறியீடு வசனம் முடியுது என்று வச்சுக்கொண்டால் நீங்க எப்படி பார்ப்பேல் என்னது ஃபத்தஹத்தான் வாரத்தில் எப்படி ஒரு இது வந்தால் நீ எப்படி எப்படி இதை ஓதி நித்தாட்டுவேல் ஃபத்தா இதை எப்படி நித்தாட்டினேலோ ஒரு ஃபத்தக எடுத்து போட்டு ஃபத்தா அலிஃபண்டு நினைச்சு நகி இதை எப்படி நித்தாட்டுவேல் ஒரு அலிஃப ஒரு ஃபத்தக எடுப்பேல் தானே ஃபத்தா அண்டு தானே ஓது நித்தாடுவேல் அப்போ அதை போல தான் இதுவும் அப்போ இது யா வடிவம் போல இருந்தாலும் இது ஒரு வகையாக இதை நீங்க அலிஃப் வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் நினைக்கணும் சரி அப்ப ஃபத்தா இதுவும் ஃபத்தா சரி அதே போல இப்படியான சோழ சொற்கள் வரும் கவா மூசா ஈசா எப்படி வரும் அப்போ உண்மையாகவே எப்படி எப்படி வரணும் இப்போ கவா அண்டு செல்ஜென்னால் இப்படி போல இருக்கணும் மூசா இப்படி இருக்கணும் 
என்ன <laughs> சில குரானில் இதுகள் ஒன்றுமே இந்த ஃபத்தஹா போடாமல் என்ன இது ஃபத்தஹா மத்து மட்டும் போடுபட்டிருக்கும் சரியா இப்படி ஃபத்தஹா மத்தும் போடுபட்டிருக்கும் சில இடங்களில் போடாமலேயே சும்மா ஃபத்தஹா மட்டும் இருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் இது இந்த இடத்துல என்னது உதாரணமாக யா என்றால் யா என்றால் யா என்று சொன்னால் அதுக்கு டொட்டு வரணும் யா என்றிருந்தால் இந்த எழுத்து யா என்றால் யாக்கு கீழே அடையாளம் என்ன கீழுக்கு ரெண்டு புள்ளி வரும் புள்ளி வராத போது அது யா இல்லை அது அலிஃப் யா இல்லை அது அலிஃப் என்று நீங்கள் நினைக்கணும் அப்போ யாவுக்கும் அந்த அல்ல யா வடிவத்தில் வர அலிஃபுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் வழங்குதா அலிஃபை போல ஒரு நீட்டுறது தான் இது கபா மூசா ஈசா இப்படி தான் பேர் சரி ஆ அப்போ இப்படியான சில விஷயங்களை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வந்து இப்படி இப்போ என்னால் முடியுமாக இருந்த அதே நேரத்தில் ஓதுகின்ற போது சில சிக்கல்களை தருகின்றேன் சில இடங்களில் பெரும்பான்மையான பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்திருக்கிறேன் அலமதுல்லா இதோட வந்து நமக்கு வந்து என்ன செய்கிறது இந்த குறியீடுகள் சம்மந்தப்பட்ட தாலிம் குருவானில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்கள் சம்மந்தப்பட்ட பெருவாரியான விடயங்களை என்னால் முடியுமான விஷயங்கள் நம்ம இருக்கலாம் என்னால் முடியுமான பல பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன செஞ்சுட்டேன் இந்த கிளாஸில் இதோட சொல்லி தந்துட்டேன் குறிப்பிட்டு விட்டேன் இன்ஷாலாம் இனி வந்து நம்ம என்ன செய்கிறது சூறாக்கள் நிறைய பேர் நாம் என்ன செஞ்சோம் ஏற்கனவே சூறாக்களை பார்த்திருந்தோம் இருந்தாலும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சூரத்து நாஸ் அதே மாதிரி சூத்து எஹ்லாஸ் பார்த்துருக்கிறோம் இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற நேரத்துக்குள்ளே வந்து வேகமாக ஒரு சின்ன சூறா ஒன்று பார்த்துட்டு இதை முடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ பாருங்கோ இந்த இடத்துல அவுபில்லாஹிம்ஷேத்தான் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் இப்போ சூரத்துல் ஃபலக் நாம் அன்றாடம் தொழுகையில் ஓதக்கூடிய இந்த சூறாக்கள் அதை கொஞ்சம் திருத்தி கொள்ளலாம் கோஎல் கொல் ஆஜு அஜு பி ர பி பிரபி இல் பிரபில் ஃபலக்கி பிரபில் ஃபலக்கி அப்போ குல் அஜு பிரபில் ஃபலக் நித்தாட்ட இடங்களில் சுக்குனில் நித்தாட்டக்கூடிய இடங்களில் கசர் வந்தா ஃபத்தஹா வந்தா 
அதே மாதிரி கசரத்தான் வந்தால் இப்போ சுக்கூனில் எந்தெந்த இடத்துல நித்தாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு வந்தால் கசரு வந்தால் லம்மு வந்தால் அதே மாதிரி கசரத்தான் லம்மத்தான் வார இடங்களில் சுக்கூனில் நித்தாடணும் அப்படி இல்லாமல் ஃபத்தகத்தான் வார இடமாக இருந்தால் அதே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அஃவா ஜாவில் ஃபத்தகத்தான் வார இடம் ஒரு ஃபத்தகில் நித்தாட்டோம் இந்த ஐந்து இடங்களில் தான் லம்ம லம்மத்துன் ஃபத்தகத்துன் கசரத்துன் லம்மத்தான் ஃபத்தகத்தான் வார இடங்களில் தான் சுக்கூனில் நித்தாட்ட முடியும் இப்போ இங்கே வந்து கசரா வந்து இல்லையா அப்போ அப்படி வரும்போது இம்மா நிசாலே சுக்குனுண்டு சுக்குனுண்டு போடலாம் இன்னைக்கு இதே நேரத்தில் நீங்கள் ஃபத்தகத்தான் வந்துட்டேண்டா சுக்குன்னு போடலாமா இல்லை ஒரு ஃபத்த எடுத்து போட்டு என்ன செய்யணும் ஆ இப்போ தான் நம்ம இப்படி நீட்டித்தான் ஃபத்தா வரும் ஃபத்தா தான் வரும்போது இந்த எழுத்து நீட்டப்படும் நீட்டப்படும் போது ஒரு ஹார் படுத்து ஃபலாக்கோ அப்படி தான் நித்தாட்டணும் சரி இதை நம்ம இதுக்கு முதல் விளங்கப்படுத்திட்டோம் அப்போ இன்றைக்கு ஃபலாக்கி என்றைக்கிறதால என்ன செய்யணும் ஃபலாக்கோ சுக்குன்னு வைக்கணும் அப்போ சரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் காஃப உச்சரிக்கும் போது என்று ஓதணுமா அதே மாதிரி மீ இன் மின் ஷா ரி மா ஹா ல க ஹல க இந்த இடத்துல இந்த சுக்குன் பெற்ற நூனை மறைத்து ஓத வேண்டிய இடம் இது ஒரு தஜீவு சட்டம் உள்ளது அப்போ நீங்கள் இப்போ நான் ஓதுறதை கவனித்து நீங்கள் எப்படி ஓத பாருங்கோ மின் ஷர்ரி என்று ஓதினீர்கள்னா பிள்ளை பாடமாகும் போது மேஷரி சரி அந்த நூனை மறைச்சி என்ன செய்யணும் ஓதணும் மியோ மின் ஓதாம மேஷரி மேஷரி மாலக்கு வா மீ இன் இதே இடம் வா மியோஷரி ஆசின் ஆசின் ஈதா ஈதா வாப் மதுசாத்தி <Sessizuk> உங்களை சொல்லிக்கிறேன் நூனுக்கு மீமுக்கு சத்து வந்தால் கொஞ்சம் ராகமாக ஓதணும் சொன்னா இல்லையா அந்த இடம் சுக்குன் வைக்க ஏழு மாதிரி இடம் ஒமியோஷாது வா மீ இன் அதே இடம் மறைக்கிற ஷாரி வாமியோஷரி ஹாசிதின் இதா ஹசது ஒரு தர முடிசா ஓதி காட்டுறன் நாவது பில்ல ஹிமின ஷேத்தோனி ரஜீம் பிஸ்மில்ல ஹிரமன் ரஹீம் குல் அவுது பிரபில் ஃபலக்கு ஷரிமாலாக்குஷரிஹாசிதின்சது சரி இன்னொரு நாங்கள் வந்து என்ன செஞ்சோம் இந்த சூறாக்கள் மூன்று சூறாக்கள் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவோடு சேர்ந்து நான்கு சூறாக்களை இதற்கு முதல் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இன்ஷால்லா அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்பில் நாளை மறுநாள் வரக்கூடிய வகுப்பில் இன்னும் ஒரு நான்கு சூறாக்கள் மூன்று சூறாக்கள் இன்ஷால்லா முடியுமான வரைக்கும் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இந்த வகுப்பை முழுசாக நாங்கள் இன்ஷால்லா அந்த வர அதில் வரக்கூடிய கடைசி வகுப்போடு நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் இன்ஷால்லா மேலதிகமான ஏதாவது தகவல்கள் அல்லது விளக்கங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அதே போல் எங்களுடைய இந்த தொடர்கள் நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலும் சொன்னதை போல் இந்த தொடர்கள் அனைத்தும் ஏகேபி நியூஸினுடைய யூடியூப் சேனலில் இது போடப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் அதனுடைய அந்த அட்ரஸ் ஏகேபி நியூஸ் டியூப் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் யூடியூப் டாட் காம் ஏகேபி நியூஸ் டியூப் என்கிற அந்த முகவரியின் ஊடாக நீங்கள் எங்களுடைய இந்த தொடரை முழுவதுமாக நடந்த இந்த தொடர்கள் அதிலே போடப்பட்டிருக்கிற அப்லோட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்து விளக்கங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் 
ஜசாக்கல்லா ஓஹேர் இன்ஷா அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்பில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வ